উপস্থিত সম্মানিত মুসলিম মহান জাতে আমাদের রবের দরবারে মুনিবের দরবারে আমরা শত কোটি শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ফকরাবুল আলমিন আমাকে আপনাকে সুস্থ রেখেছেন হায়াত দিয়েছেন মসজিদে আসার তাফিক দিয়েছেন তাই সমস্বরে আনন্দ চিত্তে আবার বলি আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম যার উপরে দরুদ না পড়লে দোয়াই কবুল হয় না সেই বিশ্বনবীর উপর শত কোটি দরুদ সালাতু সালাম পেশ করে সকলে পড়ি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সম্মানিত হাজিরিন আমি আপনাদের সম্মুখে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহামের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সাহাবাইকে রাম উম্মতে মোহাম্মাদি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন যে বিপদ মোকাবেলা করেছিলেন ওই বিপদটা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম মনে আছে তো গত সময় সৈয়দানা মোহাম্মদ রসুল্লাহাম দুনিয়ায় থেকে বিদায় নেয়ার পরে রাসুল্লাহ সোমবার ইন্তিকাল করলেন বুধবার গভীর রাত্রে রাসুল্লাহ দাফন কাফন শেষ করা হল মাঝখানে যে তিনটা দিন আমি গত জুমায় বলেছিলাম তিনটা দিন দেরি হওয়ার মূল কারণ ছিল দুইটা মাত্র কারণ একটা হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইকে ওয়াসাল্লাম দাফন কাফন কোথায় করা হবে কিভাবে করবে একটা বিষয় আর একটা বিষয় ছিল রাজনৈতিক বিষয় রাসুল্লাহর পরবর্তীতে মদিনার প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত হবে এই মদিনার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত এবং রাসুল্লাহ দাফন কাফনের জায়গা নির্ধারণ এই দুইটা জিনিসকে সমাধান করতে গিয়ে সাহাবাই গ্রামের মধ্যে প্রায় তিনটা দিন চলে গিয়েছে আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল রাসুল্লাহর জানাজা রাসুল্লাহ জানাজা কেউ ইমামতি করে নাই কিভাবে রাসুল্লাহ জানাজার নামাজ হয়েছে আজকে বলবো কেউ রাসুলের সামনে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতে পারে এই সাহস কিন্তু কারো রাসুল হচ্ছেন ইমাম ইমা সকলের ইমাম শুধু ইমামদের ইমাম নয় তিনি নবীদের ইমাম ফেরেস তারেদ ইমাম রাসুলের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ নামাজ পড়তে পারে পড়াইতে পারে এই রকম সৎ সাহস কিন্তু কারণেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সবে মেয়ার আজে গেলেন আপনাদেরকে শুনিয়েছি বাইতুল মোকাদ্দাস সোয়া লক্ষ নবী এবং হাজার হাজার ফেরেস তাদের উপস্থিতিতে আমার রাসুলের ইমামতিতে দুই রাকাত নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে মনে আছে তো ইমামতি করেছেন কে বাইতুল মোকাদ্দাস সকল নবী এবং প্রায় সত্তর হাজার ফেরেস্তা কম বেশি হইতে পারে এদের ইমামতি করেছেন কে ইমামতির জায়গাটা খালি জিব্রাহিল আলাইকিসালাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জন্য জায়গাটা খালি রেখে দিলেন বিভিন্ন নবী বিভিন্নভাবে চিন্তা ভাবনা করতেছি ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম চিন্তা করলেন আজকের নামাজের ইমামতি কিন্তু আমি করব। মুসলিম মিল্লাতের জাতির ফিতাকে তার কথা মিল্লাত আবি কুম ই বর হি মহুয়া কুমুল মুসলিমি ইব্রাহিম মনে মনে চিন্তা করে আজকের নামাজের ইমামতিটা আমি করব যেহেতু আমি মুসলিম মিল্লাতের জাতির ফিতা আমার অধিকার বেশি মুসা আলাইক সালাম মনে মনে চিন্তা করে আমার অধিকার আরো বেশি যেহেতু আমি সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলেছি ইব্রাহিম হচ্ছেন আল্লাহর খলিল মুসা আলাইক সালাম মুসা কালিম উল্লাহ যিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলতেন তার নাম হচ্ছেন মুসা আলাইক মুসা আলাহ সাল্লাম চিন্তা করে আজকের ইমামতিটা আমি করব এইভাবে এক এক জন্য বে এক এক চিন্তা চেতনা নিয়ে ইমামতির করার জন্য তার মনের মধ্যে কামনা বাসনা রেখেছেন কিন্তু সোল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম হচ্ছেন হাবিবুল্লাহ আল্লাহর বন্ধু 
মুসলিম মিল্লাতের ইমাম সকল নবীদের ইমাম নবীদের নবী আমার নবী রাসুলের রাসুল আমার নাবি ঠিক কিনা জেব্রাহিল বললেন রাসুল আপনার জন্য জায়গাটা খালি রাখা হয়েছে আপনার ইমামতিতে আজকে দুই রাখাত নামাজ হবে একামত হয়ে গেল নামাজ পড়াবেন আমার রাসুল রাসুল্লাহকে জিব্রাহিল আলাই ইসলাম বললেন আপনার ইমামতিতে নামাজ হবে রাসুল্লাহর ইমামতিতে দুই রাখাত নামাজ পড়লেন তারপরে এই রাসুল্লাহ বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে সিদ্রাতুল মন্তাহ পর্যন্ত ভ্রমণ করার জন্য রওনা দিলেন সেই রাসুল যখন ইন্তিকাল করেছেন রাসুলের জানাজার নামাজ পড়াবে কে এখানে একটা প্রশ্ন থাকে না রাসুলের সামনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াবে কে মৌলিকভাবে এই তিনটা কারণ প্রধানত দুইটা কারণ নিয়ে বেশি ঝামেলা হয়েছে একটা হচ্ছে রাসুলের পরবর্তী মদিনার প্রেসিডেন্ট কে হবে দুই নম্বর হচ্ছে রাসুলকে দাফন করা হবে কোথায় এই দুইটাই জানাজার কারণে দেরি হয়েছে কেন সেটা বলতেছি প্রথম কারণ রাসুল্লাহর ইন্তেকালের পরে সাহাবাই গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে গেল মহাজিরা বলতেছে আমাদের পক্ষ থেকে একজন প্রেসিডেন্ট হবে আনসার বলে আমাদের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট হবে ওরাস বংশের বলে আমাদের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট হবে লম্বা ঘটনা লম্বা ইতিহাস কিছু কথা আমি গত জুমায় বলেছি কিন্তু সর্বশেষ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জীবিত থাকা অবস্থা আবু বক্কর সিদ্দিককে তার অনুপস্থিতি ইমামতি দিয়ে আমার রাসুল বলে গিয়েছেন ইশারা দিয়েছেন ইঙ্গিত দিয়েছেন আমার পরবর্তীতে খলিফা নির্বাচিত হবে হজরত আবু বকর একমাত্র আবু বকর রাসুল যে ইন্তিকাল করেছেন শুধু আবু বকর ছাড়া আর কেউ কিন্তু বুঝে নাই বলছি না সবাই বলেছে রাসুল ইন্তিকাল করে নাই অমরের মতন লোক বলেছে রাসুল ইন্তিকাল করে নাই আবু বক্কর বলেছে না না তোমরা জানো না আমার রাসুল ইন্তিকাল করেছেন কোরআনের আয়াত গুলো একটা একটা যখন বলা শুরু করলেন লোকজন সবাই হতবম্ব হয়ে গেল আবু বক্কর গালনায় কি পরিমাণ জ্ঞান দান করেছেন কোরআন থেকে কথা বলার পরে সবাই চুপ হয়ে গেল আবু বক্করের সিদ্ধান্ত মেনে নিল রাসুল্লাহ দুনিয়ায় থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন বিদায় নিয়ে যাওয়ার পরে সবাই যখন সমবেত হল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যদি কোরআনের বাইরে চলতো রাসুল্লাহ পরবর্তীতে মদিনার প্রেসিডেন্ট কি কে হবে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সিদ্ধান্ত হয় নাই ততক্ষণ রাসুল্লাহ দাফনো হয় মদিনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তার অনুপস্থিতে প্রথম প্রেসিডেন্ট কে আবু বকর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রেসিডেন্টের ফজ যখন খালি হয়ে গেল কেউ না কেউ তো প্রেসিডেন্ট হওয়া লাগবে কেউ না কেউ তো খলিফা হওয়া লাগবে রাষ্ট্র তো পরিচালনা করা লাগবে রাসুল্লাহ রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন নিজের মতে না কোরআনের মাধ্যমে আর এখন পৃথিবীতে রাষ্ট্র চলে নিজের মতে নাকি কোরআন দিয়ে নিজের মতে এই কারণেই তো শান্তি নাই রাসুল্লাহর ওই মৃত্যু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা লাগবে রাসুল্লাহর পরে প্রেসিডেন্ট হলেন আবু বকর তারপরে অমর তারপরে ওসমান তারপরে আলিম খোলা ফায়রা সেদিন প্রায় বত্রিশ বছর কোরআন দিয়ে তার শাসন করলেন কত বছর প্রায় বত্রিশ থেকে বত্রিশটি বছর খোলাফায় রাশিদিন খোলাফায় রাশিদিন 
মোরশেদ থেকে রাশেদ খোলাফায়ে রাশেদ আকারা যারা সঠিক পথ প্রাপ্ত যারা হকের উপরে ছিল যারা সঠিক পথ প্রাপ্ত ছিল রাসুল্লাহর হুবহু কদম অনুসরণ করেছেন তারাই হচ্ছেন খোলাফায়ে রাশেদিন চারজন খলিফা আবু বক্কর ওমর ওসমান আলী রাসুল্লাহর পরে আবু বক্কর খলিফা নির্বাচিত হলেন আবু বক্কর খলিফা নির্বাচিত হয়ে কোরআন দ্বারা ওই রাষ্ট্রটাকে পরিচালনা করা শুরু করলেন আবু বক্কর কি কোরআন বাদ দিয়েছেন কিনা বাদ দিয়েছে আমরা এখন কোরআনের সাথে আছি কিনা আছি জোর যে দিকে আমরা সেই দিকে কোরআন আদিস নাই ঠিক কিনা আমরা কিন্তু রাসুল্লাহর উত্তর সরি ওয়ারিস আলাসাতুল আম্বিয়া আপনার সন্তান যদি আপনার যদি আপনি পাঁচজন সন্তান রেখে যান পাঁচজন ছেলে তিনজন মেয়ে মোট আটজন কয়জন সন্তান এই আটজনগুলো আপনার মৃত্যুর ফলে আপনার কি ওয়ারিস এই ওয়ারিসের মধ্যে দুই ধরনের ওয়ারিস আছে সুওয়ারিস এবং কুয়ারিস আছে কিনা সুসন্তান এবং কুসন্তান আছে কিনা সুসন্তান হচ্ছে তারা যারা বাবার কথাগুলো পদে পদে অনুসরণ করে বাবার অসিয়তগুলো পালন করে বাবার কবরে গিয়ে যে আরত ফরে বাবার মৃত্যুর ফরে বাবাকে স্মরণ করে বাবার নামে টাকা দান করে বাবাকে মনের মধ্যে লালন ফালন করে এটা হচ্ছে সুসন্তান ঠিক কিনা এটা হচ্ছে সুওয়ারিস ঠিক কিনা আর বাবার সন্তানের মধ্যে আরেক শ্রেণীর সন্তান আছে যারা মা বাবার দ্বার দ্বারে না ভাই বোনের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না শ্বশুর বাড়ির চলে যায় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আছে এটা হচ্ছে কুয়ারিস ঠিক কিনা কিন্তু আমার রাসুলের কোনো ওয়ারিস ছিল না আমার রাসুলের কোনো ওয়ারিস রেখে যায় নাই রাসুল্লাহ নবীদের ওয়ারিস নাই নবীদের ওয়ারিস হচ্ছেন নবীদের ওয়ারিস হচ্ছে আলেমগণ জ্ঞানীগণ এই জ্ঞানী লোকদের লোকেরা এই হবে নবীদের উত্তর সরি নবীদের ওয়ারিস নবী যে এই কাজগুলো করেছেন এই আলেমেরা নবীদের অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করবে ঠিক কিনা কিন্তু এই রাসুলের ওয়ারিসের মধ্যেও কিন্তু দুই ধরনের ওয়ারিস আছে সুওয়ারিস এবং কুয়ারিস নাই আলেমদের মধ্যে সবাই কি ভালো সবাই সকল ফির কি ভালো গত কয়দিন আগে ফি একজন ফিসাব মারা গেছে বাংলাদেশে নাম কি এই তো মগস্ত দেওয়ান বাগি সে একদিন বলেছিল আল্লাহ নাকি ওই যে মায়ানমারের বিষয় লোক ওই যে আমি এই স্বপ্নে দেখছি না কি জানি ওকে আল্লাহ খুব চিন্তায় আছে মায়ানমার লোক বলছে না এবং তার একটা স্পষ্ট ভিডিও আছে আপনি চাষ দেন না এটে এই বেকুপ ইমান হারা মানুষকে ইমান হারাচ্ছে নিজেকে আশেকের আসুল পরিচয় দে আসলে এরা আশেকের আসুল নয় আদুবের আসুল রাসুলের দুশ্মন এরা ইসলামের গোড়ায় আগায় ফানি ডালে গোড়া কেটে দিচ্ছে এরা রাসুল্লার কখনো সুয়ারিস নয় এরাই হচ্ছে রাসুল্লার কুয়ারিস সে বলেছে মা ফাতেমার সাথে নাকি তার বিবাহ হয়েছে আমি মিথ্যা বলতেছি না আপনি মসজিদ থেকে বের হয়ে নেটে চাষ দেন আমার কথা যদি মিথ্যা হয় আপনি আমাকে ধরিয়েন এবং তার একজন খলিফা স্পষ্ট ভাষায় বলেছে দেওয়ান বাকিকে আল্লাহ যে মর্যাদা দিছে কোনো নবী রাসুলকেও নাকি আল্লাহ এই মর্যাদা দেয় নাই নাওজিবিল্লা বলবেন না এবং আরো বলেছে দেওয়ানবাগের কোন মরিদ যদি মারা যায় দেওয়ানবাগ সে নিজে নাকি কবরে যাই রে আমার রাসুলের মদিনা তুন আনিয়ে রে কবর যে এটা আমার মরিদ এটার কোন প্রশ্ন করা যায় তো এটার সরাসরি জান্নাতে ফাটাই দিব ভিডিওগুলো আপনারা দেখেন নাই শুনেন নাই কি দেখেন না এটার মধ্যে এগুলো দেখেন ইমান তাজা হবে জানতে পারবেন মানুষ কিভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে এরপরে এই ফাগল মারা যাওয়ার পরে হাজার হাজার মানুষ কাঁদতেছে কাঁদতেছে না কারণ তারা কিসের মধ্যে আছে বিভ্রান্তির মধ্যে ভুলের মধ্যে আছে এমন ভাবে তাদেরকে আসর করেছে এরা হচ্ছে রাসুল্লার কখনো সুয়ারিস নয় এরা হচ্ছে রাসুল্লার কুয়ারিস আমার রাসুল ইন্তিকাল করেছেন নবীদের ওয়ারিস হচ্ছেন আলেমগণ আপনারা বর্তমান পুরো পৃথিবীতে পৃথিবীর দিকে যদি আপনি তাকান আপনি যদি আপনার বাবার সুসন্তান হন আপনি যদি আপনার বাবার সঠিক সন্তান হন আপনার বাবাই আপনাকে যে সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছে ওই সম্পত্তিটা রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু আপনার ঠিক কি না আপনার বাবাই আপনাকে দশ কানে সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছে আরেকজন যদি এই জমির উপরে আক্রমণ করে প্রতিহত করার দায়িত্ব কার 
আপনি যদি আপনার প্রকৃত সন্তান হন আপনার বাবার যদি এগুলো প্রকৃত বৈধ সম্পদ হয় আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার বাবার সম্পদগুলো রক্ষা করা ঠিক কিনা আবার দেখবেন বাবার সন্তানের মধ্যে এমন আছে চাকরি নাই বাকরি নাই বাবা জায়গা জমিন দিয়ে গিয়েছে আস্তে আস্তে বিক্রি করে করে খায় এটা কি সুসন্তান না কুসন্তান এটা কখনো সুসন্তান হইতে পারে না আমার রাসুল দুনিয়ার মধ্যে যাদেরকে রেখে গিয়েছেন আলো ওলা মাসাতুল আম্বিয়া আমার রাসুল দিন কায়েমের জন্য দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্য বদরে রক্ত দিয়েছেন হকুদের রক্ত দিয়েছেন তাইফে রক্ত দিয়েছেন তেইশ তেইশটা বছর একদিনও শান্তিতে ঘুমাইতে পারে নাই এখনো যদি সেই দিনকে তাজা করার জন্য রক্তের প্রয়োজন হয়ে দেওয়া লাগবে কিনা যারাই রক্ত দিবে তারা হচ্ছেন রাসুল্লাহ সুয়ারিস আর যারা নিজেদেরকে গা ডাকা দিবে তারাই হচ্ছে কুয়ারিস ঠিক কিনা এই পরিবেশে যারা হকের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে তারা হচ্ছে সুয়ারিস এই পরিবেশের মধ্যে যারা গা ডাকা দিবে যারা নিজের সম্পদকে হেফাজত করবে নিজের জীবন হেফাজত করবে পরিবার হেফাজত করবে পরিবারের কারণে সম্পদের কারণে নিজের ক্ষয়ক্ষতির কারণে যারা ইসলামের প্রকৃত কথাগুলো দারক বাহক হবে না তারাই হচ্ছে রাসুল্লাহর কুয়ারিস ঠিক কিনা যদিও নিজেকে আলেম পরিচয় দেয় তারপরেও কুয়ারিস কারণ হচ্ছে তুমি রাসুল্লাহ জান্ডাতে ধরে রাখতে পারো নাই রাসুল্লাহর ইন্তিকালের পরে আবু বক্কর দিনের জান্ডা যে দিনের জান্ডা আবু বক্করের হাতে দেওয়া হয়েছিল আবু বক্কর মাত্র দুই বছর দেশ শাসন করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নীতির বাইরে হুকুমের বাইরে কোরআনের নীতির বাইরে হুকুমের বাইরে আবু বক্কর দুই বছর জিন্দিগিতে একটা সিদ্ধান্ত নেয় নাই প্রকৃত উত্তর সরি আবু বকর এই আবু বকর হাতে জান্ডা দেয়া হলাম জান্ডা দেওয়ার ফলে রাসুল্লাহ ইন্দিকালের ফলে এবার আসলো দাফনের বিষয় রাসুল্লাহকে কোথায় দাফন করবে এইটা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল মৌলিক জিনিসটা যখন নির্ধারণ হয়ে গেল আবু রাসুল্লাহর পরবর্তী খুলি বা নির্বাচিত হলেন কি কথা বোঝা যায় রাসুল্লাহর পরবর্তী খুলি বা হচ্ছেন আবু বকর আবু বকর খিলাফতের আসনে বসার পরে এইবার সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা আসলো রাসুল্লাহ দাফন কাফনের বিষয় যেহেতু রাসুল দুনিয়ায় থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন আম্মা জানা এসা বলতেছেন আমার রাসুল সাল্লাহ আলাইকে ওসাল্লাম আমি যে খাটিয়ার মধ্যে থাকতাম রাসুল্লাহকে তিন দিন পর্যন্ত ওই খাটিয়ার মধ্যে শুয়ে রাখা হয়েছে মনে হয় যেন জীবন্ত জীবন্ত একজন মানুষ আমার খাটিয়ার মধ্যে শুয়ে রয়েছে আমার রাসুল্লাহর মৃত্যুর কোনো লক্ষণ দেখা গেল না একজন জীবন্ত মানুষ যেভাবে ঘুমায় রাসুলের লাশ মোবারকটাও ওইভাবে মনে হচ্ছে যেন ঘুমাচ্ছে রাসুল যে ইন্তেকাল করেছেন মৃত্যুবরণ করেছেন রাসুল্লাহ চেহারার মধ্যে শরীর মোবারকের মধ্যে কোনো লক্ষণ নাই এর ফলে দাফন কাফনের পালা আসলো রাসুল্লাহ যেহেতু ইন্তেকাল করেছেন রাসুল্লাহকে তো দাফন করা লাগবে লাগবে কি না রাসুল্লাহকে দাফন করা লাগবে দাফনের জন্য দুইটা মত একদল সাহাবাই ক্রাম বলতেছেন রাসুল্লাহকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হবে আর একজন বললেন না 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 একজন সাহাবি সাহাবির নামটা আমার স্মরণ নাই একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন না না আমি রাসুল্লাহর মুখ থেকে একটা হাদিস শুনেছি ওই হাদিসটা হলো পৃথিবীতে যত নবী এবং রাসুল পৃথিবীর মধ্যে আগমন করেছেন তাদের জন্য শরীয়তটা ভিন্ন উম্মতের শরীয়ত একরকম নবীদের শরীয়ত যেহেতু নবীরা হচ্ছেন আল্লাহর একেবারে উচ্চ মাকামে পৌঁছে গিয়েছেন আর আমার রাসুলের মাকামটা তো একেবারে রাফিকুল একেবারে রাফিকুল আলাপ আল্লাহর পরবর্তী স্থানটাই হচ্ছে আমার রাসুলের স্থান ঠিক কিনা ওই সাহাবি বললেন আমি রাসুল্লাহ জমানি থেকে শুনেছি নবীদের দাফনের ব্যাপারে শরীরটা সাধারণের মানুষের মতো নয় নবীরা যে এখানে ইন্তিকাল করবে ওইখানেই তার কবর হবে কি বলছি যেখানে এখন এই কারণে আপনার বাপ মারা গেলে আপনার বাবার আপনি সামনে রুমে কবর দিবেন নি নিয়ম থাকলেও দিত না এখন দিব নি সে যাই কতক্ষণ বার করি আনি খাদাই দিব মারা গেলে আর দাম আছে নি নিজের সন্তান ট্রাই করবেন কেন মরে গেলে তো আর দেখতেন না দেখলেও কইতে নিতেন না দেখবেন সব কিছু শত শত ঘটনা আছে বাবা মারা যাওয়ার ফরে রাত্রিতে লাশ পাহারা দিছে টাকা দিয়ে হুজুরানি একজন সন্তানও কাছে নেই কি নাই 
আপনাদের দেশে না থাকতে পারে আমার দেশে আছে আমার এলাকা আছে বাবা মারা গেছে সন্তান লাশের কাছে নাই টাকা দিয়ে হুজুরানি হুজুরে সারা রাত হুজুর বেচারা কি করব বিপদ চাকরি রাখতে হইলে ভাড়া দিতে হইব সকালে দুই তিনশো টাকা হুজুরে দিছেন হুজুরে আপনার বাবার লাশটা ভাড়া দিচ্ছে আপনার নিঃশ্বাসটা যতক্ষণ ছিল আপনার দাম ছিল ততক্ষণ যখন নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আপনারা চার পয়সার দামও ওই যে গ্রামে কটকড়ি এলা আছে না কটকড়ি বিক্রি করে দেয় মজার খানা বিক্রি করতে আগে আপনার লাস্টটা যদি কটকড়ি এলারে দেয় এতে নিব মাং না দিলে নিব কিসের বাহাদুরি কিসের বাহাদুরি আপনার নিঃশ্বাস যাওয়ার পরে ওই ফিআজ বিক্রি করে কটকড়ি এলায় আপনার লাস্টটা নিবে না যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সন্তানেরা যদি একটু কিছু কান্নাকাটি করে মনে মনে চিন্তা করে কতক্ষণে নিয়ে রে গর্তর মধ্যে ঢুকাই দিব দেরি হয়ে যাচ্ছে আবার এমনও পৃথিবীর ইতিহাস আছে আমার জীবন আমি পেয়েছি ইমামতির জীবন আমি পেয়েছি মুসল্লি মারা গেছে ছেলেরা বলল যে জাগা সম্পত্তি বাঘওয়া ছাড়া লাশ দাফন হইত না ইমাম সাহেবে বিচার করছে আমি আমি বিচার করছি বুঝেন নাই বাবা মারা গেছে ভাইয়ে বইনে সম্পত্তি লোক বাঘা বাঘি লাগছে বললো যে যতক্ষণ সম্পত্তি বাঘা বাঘি হইত না ততক্ষণ দাফন হইত না এখানে বসি সাফাবাজি করতেছি না আমার আগের মসজিদের এরকম ঘটনা করছি বলল যে এতে জাগা জমিন ভাই ভাইয়ে ঝামেলা ছিল বলল যে এটা যতক্ষণ সমাধান হইতো ততক্ষণ বাবার লাশ দাফন হইত না এ বললো যে হুজুরও দাফন করে লা দিতেন আফন সন্তান কার জন্য আপনি কি করলেন কার জন্য কি করলেন রাসুল্লার ইন্তেকালের পরে সাবাইক রাম রাসুল্লাহকে দুনিয়া রাখার জন্য যদি ফাটত কলিজাটা খুলে দিত সিদ্ধান্ত হলো এই হাদিসটা যখন বলল যে নবীরা যেখানে ইন্তিকাল করবে সেখানে তার কি হবে কবর হবে কবর কবর তার কবরটা মসজিদের মসজিদে নবীর পাশে রাসুল্লাহর হুজরা ছিল এরকম ওয়ালের পাশে রাসুল্লাহর হুজরা ছিল কিন্তু পরবর্তীতে মসজিদে নবী যখন সম্প্রসারণ করেছে তখন রাসুল্লাহর কবর মোবারকটা মসজিদের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে এর আগে কিন্তু রাসুল্লাহর কবরটা কিন্তু মসজিদের মধ্যে ছিল না আম্মা জানা আয়সার খুজরা যেইখানে রাসুল্লাহ যেইখানে আয়সাকে নিয়ে বসবাস করেছেন ওই রুমটাই এখন বর্তমানে রাসুল্লাহর রোজার মধ্যে যেখানে রাসুল্লাহর কবর মোবারক অবস্থিত এই কবর মোবারকের ওই জায়গাটাই ছিল রাসুল্লাহর খুজরা যেইখানে আম্মা জানা আয়সাকে নিয়ে রাসুল্লাহ বসবাস করতে বর্তমানে যে রাসুল্লাহর কবর মোবারকটা আছে এখানে রাসুল্লাহ রুম ছিল থাকার রুম যারা হজে গিয়েছেন তারা তো দেখেছেন এই রুমের একটু পিছন দিয়ে বাবে জিব্রাহিল যেখান দিয়ে জিব্রাহিল আসলাম রাসুলের কাছে আসতেন বাবে জিব্রাহিল যারা গেছেন শিক্ষিত যারা তারা বলতে পারবে কবরের এটি হইল পূর্ব দিকে কবরের পূর্ব চাইট দিয়ে একটু পূর্ব চাইট দিয়ে মদিনা থেকে কোন দিকে ফিরে নামাজ পড়ে দক্ষিণ দিকে ফিরে নামাজ পড়ে মদিনা থেকে দক্ষিণ দিকে ফিরে নামাজ করে রাসুল্লাহর যেখানে কবর মোবারক আছে এই কবর মোবারক একটু ফুরব সাইড দিয়ে বাবে জিব্রাহিল যেই গেট দিয়ে জিব্রাহিল আসলাম রাসুল্লাহর কাছে যাইতেন এবং এই রাসুলের পাশে সাহিত্য আছেন আবু বকর রাসুলের পাশে সাহিত্য আছেন ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালা আনহু তখন সিদ্ধান্ত হলো এখানে কবর করার জন্য রাসুল্লাহর খাটিয়া সরিয়ে যেখানে রাসুল্লাহ যেই রুমের মধ্যে ইন্তিকাল করেছেন মসজিদে নববীর পাশেই এখন তো মসজিদে নববীর ভিতরে চতুর্দিকে এখন অনেকে প্রশ্ন করে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের রওজা যদি ঘরের মধ্যে হইতে পারে রওজার উপরে যদি গম্বস থাকতে পারে আমাদের দেশের বুজর্গ রওজার উপরে গম্বস থাকলে অসুবিধা কি অনেকে বলে না ওই হাদিস মনে আছে কিনা নবীদের জন্য শরীয়ত কিন্তু ভিন্ন শুধুমাত্র নবীদের এবং রাসুল্লাহ স্পষ্ট বাজার নিষেধ করেছেন কোনো কবর ফাঁকা করা যাবে না কবরের উপরে ঘর তোলা যাবে না কবরে মোমবাতি দেয়া যাবে না আগরবাতি দেয়া যাবে না শালুক দেয়া যাবে না মশারি দেয়া যাবে না গিলাপ দেয়া যাবে না এগুলা দেয়া সম্পূর্ণ আরাম কথা বুঝেন এগুলো কি কার কথা রাসুলের কথা বোখারি মুসলিম তিরমিজি আবু দাউদ নাসাই ইবনে মাজা ছয় খণ্ড হাদিস গন্ধ এই ছয় খণ্ডের মধ্যে হাদিসগুলো আছে একদম সই হাদিস 
আপনি পুরা মিডিল ইস্টে আরব কান্ট্রিতে কেউ যদি বিভ্রান্ত হয় ভিন্ন কথা এক দুইটা কবরে এরকম পাবেন না যেগুলোতে মশারি টাঙ্গানো হয়েছে শালুক দেওয়া হয়েছে গিলেপ দেওয়া হয়েছে আছে জান্নাতুল বাকি যে জান্নাতুল বাকি যে দশ হাজার সাহাবির কবর জীবন্ত ঘুমাচ্ছেন কতজন দশ হাজার সাহাবির কবর আছে জান্নাতুল বাকিতে একজন সাহাবির কবরের মধ্যে এরকম ঘর আছে উঁচু আছে শুধুমাত্র একটা পাথর ওসমান আলী করমাল্লা অজগু যারা আছেন এই পাথরের মধ্যে নামটা শুধু লেখা আছে শত শত কবরের উপরে কবর পড়ে গেছে শত শত কবর সেই চোদ্দশো বছর আগের ঘটনা পুরা মদিনা শরীফ মক্কা শরীফ আপনি ঘুরেন তো একজন সাহাবির এরকম মাজার কি পাবেন আপনি তাহলে আমরা এগুলো কোথায় থেকে করতেছি রাসুল্লাহর জীবনী থেকে শিক্ষা নেওয়া লাগবে সাহাবাই কেরামের জীবনী থেকে শিক্ষা নেওয়া লাগবে নিজের মন মতো শরীর যদি আমরা করি ওই যে বললাম সুয়ারিশ আর কুয়ারিশ যারা রাসুল্লাহ সুয়ারিশ তারা কখনো রাসুল্লাহর মতের বাইরে কিছু করবে রাসুল্লাহর দাফন কাফনের জন্য যখন চিন্তা করলেন সোমবার বিকালবেলা অথবা বুধ মঙ্গলবার সকালবেলা রাসুল্লাহকে গোসল দেওয়ার প্রয়োজন রাসুল্লাহকে গোসল দিয়েছেন হজরত আলী কাররামাল্লাহ রাদি আল্লাহ তালান হু আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিফ ফজল ইবনে আব্বাস আব্বাসের সন্তান কুসাম ইবনে আব্বাস আব্বাসের দ্বিতীয় সন্তান উসামা ইবনে জায়েদ এবং শুক্রান এই ছয়জন তারা কি দিয়েছেন শুক্রান হচ্ছেন রাসুল্লার দাস ছিলেন রাসুল্লাহ দাস কাজের লোক ছিলেন শুক্রান এই ছয়জন রাসুল্লাহকে গোসল দিয়েছেন রাসুল্লাহকে গোসল দিতে গিয়ে দেখেন নবীদের শরীরটা কমপ্লিট ভিন্ন রাসুল্লাহকে যখন গোসল দিচ্ছে আমরা যখন স্বাভাবিক লাশদেরকে গোসল দিই তার গায়ে জামা খুলি না সব খুলে ফেলি না কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জামা খোলার ব্যাপারে যখন সাহাবাইক রাম চিন্তা করলেন বিদায় আবার নেহায়ার পঞ্চম খণ্ড এই পঞ্চম খণ্ডের মধ্যে আছে এই ঘটনাটা রাসুল্লাহর লাশ মোবারক থেকে যখন শরীর মোবারক থেকে যখন কাপড় খুলবে এই চিন্তা করলেন এই চিন্তা করার সাথে সাথে একটা গায়েবি আওয়াজ হলো যে তোমরা রাসুল্লাহর শরীরের জামা স্পর্শ করবে এই গায়েবি আওয়াজের সাথে সাথে ওইখানে যে ছয়জন লোক ছিল এই ছয়জন লোকের একটু তন্দ্রা আসলো কি আসলো ঘুম 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 আসছে এ ছয়জন ওইখানে ফরি এমনি যে বসছে ওইখানে আদিশ্বরি বসছে এ থুতুনিটা হাঁটুর লোক বাজি গেছে মানে ঘুম আসতে আসতে মানুষ এই যে জিমানি আসলে এভাবে ফরি যায় না মানে নিচের দিকে মাথাটা যাইতে 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 হাঁটুর লোক বাজি গেছে তার মানে কি ঘুমের ঘুরে এত হঠাৎ করে ঘুম ভাঙে গেছে অনেকক্ষণ পরে ঘুম ভাঙার পরে এবার রাসুল্লাহর শরীর থেকে যে কাপড় খুলবে চিন্তা করছিল এটা ভুলে গেছে এটা কি করছে রাসুল্লাহ শরীরে যে জামা মোবারক ছিল ওই জামা মোবারক শুদ্ধ রাসুল্লাহকে গোসল দেওয়া হয়েছে হজরত আলী কারামাল্লাহ তালু বললেন রাসুল্লাহ আমার শ্বশুর আমি তার জামাতা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামকে যখন গোসল দিচ্ছিলাম আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের লাশ মোবারকটাকে আমার বুকের সাথে এইভাবে জড়িয়ে রেখেছিলাম সাহাবাই কেরাম নিজ হাত দিয়ে কাপড়ের উপর দিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে গায়ে পানি দিচ্ছেন শরীর মোবারকে পানি দিচ্ছেন আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের লাশ মোবারকটাকে শরীর মোবারকটাকে আমার উরুর উপরে রেখে রানের উপরে রেখে আমি এইভাবে আমার বুকের সাথে জড়িয়ে রেখেছিলাম সাহাবাই কেরাম আস্তে আস্তে করে রাসুল্লাহকে আস্তে আস্তে করে গোচল দিয়েছেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইকাল্লাম ওই যে স্বাভাবিক মানুষ মৃত্যুবরণ করলে মানুষকে গোসল দেওয়ার সময় লাশের যে কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় রাসুল যে কিছু চিমটম থাকে লাশের যে মৃত মানুষের কিছু নিদর্শন থাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলতেছি রাসুল্লাহকে যে আমরা গোসল দিয়েছি রাসুল্লাহর মধ্যে মৃত লোকের একটা নিদর্শন আমরা দেখতে পাই না জীবন্ত রাসুল জীবন্ত রাসুল শুধু নিঃশ্বাসটা নাই রাসুল্লাহ রফাতের তিনশো কি চারশো বছর পরে শালটা ওখানে এলাকা নেই কালকে রাত্রে বললাম কালকে রাত্রে বিদায় নেহায়ের মধ্যে আসছে যখন মসজিদে নবী সংস্কার করতেছে বড় করতেছে এই যে কবরগুলো যখন মসজিদের ভিতরে ঢুকাচ্ছে 
ওয়াল কাটতে গিয়ে হঠাৎ করে কবরের ফাঁসের একটা ওয়াল ফরে গেছে একটা ফাঁ বেরিয়ে চলে এসছে সোমানাল্লাহ বলবেন না কি বের হয়েছে পাও পাও জীবন্ত মানুষের পা যেরকম অক্ষত এরকম একটা ফাও বেরিয়ে এসেছে অনেকে ধারণা করেছেন এই পাও মোবারকটা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাহাবাইকে আমরা মিটিং বলেছেন এটা কার তারা চিন্তা করে দেখলেন রাসুল্লাহর পাশেই পূর্ব পাশ দিয়ে কোমর থেকে পিছনের দিকে আবু বক্কর আবু বক্করের ফা থেকে পিছনের দিকে ওমর তারা ধারণা করলেন এরা রাসুল্লাহর পা মোবারক নয় হজরত ওমরের ফা মোবারক তাইলে বুঝা যায় আবু বক্কর ওমর মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম তিনজন ওই মাটিতে একেবারে জীবন্ত লাশ সাহিত্য আছেন মাটি করলে এখনো তাদের লাশটা কি রাসুল্লাহর লাশ চুরি করার জন্য একটা ঘটনা আছে আগামী জুমায় বলবো রাসুল্লাহ লাশটা চুরি করে নিয়ে যেতে চাইছিল কিন্তু নিতে পারে না আল্লাহ হেফাজত করেছেন আগামী জুমায় বলবো এটা তখন রাসুল্লাহকে হজরত আলী কারাম আল্লাহুর আদি আল্লাহ তালান হুসম ফজল ইবনে আব্বাস আব্বাস ইবনে আব্দুল মোতালেব কুসাম ইবনে আব্বাস উসামা ইবনে জায়েদ এবং শুক্রান এই ছয়জন লোক রাসুল্লাহকে গোসল করিয়েছেন রাসুল্লাহকে কাফন দাফন পড়িয়েছেন তিন কাফরে রাসুল্লাহকে কাফন পড়ানো হয়েছে পুরুষের জন্য যে তিনটি আমরা যে তিনটি দিয়ে ওই তিনটা কাফর দিয়ে রাসুল্লাহর কাফন পড়ানো হয়েছে এরপরে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে যখন দাফনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইকাম দাফন করার জন্য রাসুল্লাহর কবর খোঁড়া হল কবর খোঁড়ার পরে রাসুল্লাহকে যখন কবরের মধ্যে রাখা হবে কে কবরের মধ্যে নামবে এটা নিয়ে সা বাইকেরা মুপচে পড়লো আমি রাসুল্লাহর লাশ মোবারকের স্পর্শ করবো আরেকজন বলে আমি রাস মোবারক স্পর্শ করবো কিন্তু না না সবাই কবরের মধ্যে নামতে পারে নাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইকাম কবরের মধ্যে নেমেছিলেন দাফন কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন হজরত আলী ফজল ইবনে আব্বাস কুসামা ইবনে আব্বাস শুক্রান আব্বাস ইবনে খাউলি উনি আরেকজন আব্বাস ইবনে মোতালেব না আব্বাস ইবনে খাউলি শুক্রান রাসুল সাল্লাহ চাদরটা দাফ আচ্ছা এই কয়জন লোক এই পাঁচজন লোক কবরে নেমেছেন কোথায় নেমেছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে জীবন্ত একটা মানুষকে কি করা হচ্ছে দাফন করা হচ্ছে তিনি কি স্বাভাবিক মানুষ মোহাম্মদ মানুষ কিন্তু সাধারণ তোমাদের মতন সাধারণ মানুষ নন তিনি হচ্ছেন অসাধারণ মানুষ আমার রাসুল সাল্লাম মাদিনাতুল মানবারায় মসজিদ নবাবীর ভিতরে একেবারে জীবন্ত সাহিত্য আছেন ঠিক কি না রাসুল্লাহ শুধু দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আড়াল হয়ে চলে গিয়েছেন আমার রাসুলের রোজার পাশে গিয়ে এখনো যদি কেউ সালাম দেয় আমার রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ওই লোকটার সালামের জবাব সরাসরি দিয়ে দেয় এরকম একজন লোকটাকে জীবন্ত দাফন করা হচ্ছে ওই পাঁচজন লোক রাসুল্লাহকে দাফন কাজে অংশগ্রহণ করলেন একজন লোক রাসুল্লাহ রাসুল্লাহকে স্পর্শ করার আমার ভাগ্যে জুটে নাই রাসুল্লাহকে ধরতে পারে নাই রাসুল্লাহ লাশ মোবারক ধরতে পারে নাই আমার ভাগ্যে জুটে নাই এই চিন্তা করে এই চিন্তা করে মগের এবনে সোবার অদি আল্লাহ তালু আসতে করে তার আংটিটা কবরের মধ্যে ফেলে দিলেন দেখেন রাসুলের প্রতি তাদের মহব্বতটা কি আর আমাদের দেশে আমরা দেখি বাবার কবরে ছেলে নামে না মহাজনের কোন এমবিল্লা কোজের আমরা নামেন ঠিক না জুইতে ফাইলে ইমাম সাবারও কইব কবি জুজের আমরা নামলে ভালো হবে সব বেশি হইব হার আমার সব হইত না আপনার বাপের দাফনের দায়িত্ব আপনার আপনার আন্তরিকতা আপনার ভালোবাসা আপনার বাবার সর্বশেষ স্মৃতি আপনার হাত দিয়ে কবরের মধ্যে শোয়াই দেন আপনার বাবাকে কেবলামুখি করে দেন মহিলা মারা যায় বেগানা পুরুষ কবরে নামে মেয়ের জামাই নিজের আপন ছেলে চা আপন ভাই স্বামী এরা ছাড়া তো মহিলার কবরে নামা যায় যে নেই আপনাদের এই সমাজে 
আপনাদের এই সমাজে লাশ দাফন যা করছি একজন মহিলা এরকম পাওয়া গেছে তার সন্তানেরা আসে জোর করিও নামাইতে পারি নাই এটা হিটার গো হিটা আর এটার গো কে কে জানি না আমি আমি তো আর চিনি না ছেলেরা কিন্তু গুপের দাঁড়ার ইস একজন মহিলা মহাজন সাহেবে বুঝিয়ে লাইছে মহাজন সাহেব ছিল এরা হচ্ছে মা বাবার কখনো সুসন্তান এরাই হচ্ছে কুসন্তান তুমি তোমার নিজের মায়ের লাশটাকে কবরের মধ্যে নিজ হাতে শুয়ে দিতে পারো না তোমার চেয়ে অবাকা কুসন্তান পৃথিবীতে আর নাই মায়ের লাশটা দামন করতে পারো না ও ভয় করে কিসের ভয় করো তুমি কিসের ভয় করো তুমি মুগরে ইবনে শোভা রদি আল্লাহ আনকু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের ওই বেদনাটা তার মনের মধ্যে চলে আসলো হায় রে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে একটু ধরতে পারে না স্পর্শ করতে পারে নাই ইচ্ছা করে মোগরে ইবনে শোভা রদি আল্লাহ আনু তার আংটিটা রাসুল্লাহর কবর মোবারকের মধ্যে ফেলে দিল হঠাৎ করে মোগরা বলে ফেলল আমার আংটিটা তো রাসুল্লাহর কবরের মধ্যে পড়ে গিয়েছে সবাই উঠে যাওয়ার ফরে আলিও উঠে যাওয়ার ফরে আবার মোগরা ইবনে শোভা রাসুল্লাহর কবর মোবারকের মধ্যে নামলে ওই আংটিটা ফেলে দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য ছিল তার মুগরে ইবনে শোভা বললেন আসলে আমার আংটিটা পরে নাই কবরের মধ্যে আমি ইচ্ছা করে ফেলে দিয়েছি আমার মনের মধ্যে এসেছে আমি যেন সর্বশেষ ব্যক্তি হইতে পারি রাসুল্লাহর শরীর মোবারকটা স্পর্শকারী ব্যক্তি সর্বশেষ ব্যক্তি যেন আমি হতে পারি ওই আংটির নাম দিয়ে নেমে আমি রাসুল্লাহর পা ধরলাম শরীর স্পর্শ করলাম আমার মনের মধ্যে আসলো আমি যেন সর্বশেষ ব্যক্তি হইতে পারি যেই ব্যক্তি রাসুল্লাহকে সর্বশেষ স্পর্শ করেছে রাসুল্লাহর সঙ্গে স্পর্শে এই কারণে এই কারণে জেনে নিন সর্বশেষ রাসুল্লাহকে যেই ব্যক্তিটা স্পর্শ করেছেন তার নাম হচ্ছে মগেরা ইবনে শোভা সে রাসুল এখনো মদিনাতে আছে না নাই আছে কি না আম্মা জানাই সারা আল্লাহ আনহাম রাসুল্লাহকে যখন দাফন করা হল দাফনের আগে আরেকটা ঘটনা তো বলতে ভুলেই গেলাম রাসুল্লাহ জানা যা কি রাসুল্লাহ জানা যা কে দিছে কেউ এই দাফন বিলম্ব হওয়ার এটাও একটা কারণ দশ জন দশ জন গ্রুপ করে নিজে নিজে নামাজ পড়ছে কেউ ইমাম বেদায়ওয়ার নেহায়ের মধ্যে আসছে দশ জন দশ জনে যে নামাজ পড়ছে ওই রেওয়ারটা অবশ্য দুর্বল ওই রেওয়ারটার মধ্যে আসছে যখন সাহাবাই গ্রাম নামাজ পড়তেছে দশ জন দশ জন নিজে নিজে ফেরাস তারাই মামতি করছে কে মামতি করছে তো অবশ্য ওই রেওয়ারটা দুর্বল কিন্তু কেউ ইমাম হয় নাই কেউ ইমাম এটাই সর্বসম্মত মত নিজে নিজে পড়ছে রাসুলের সামনে ইমাম হবে কে প্রথমে পুরুষ বয়স্করা তারপরে যুবকেরা তারপরে নারী তারপরে সুরুষ মহিলারাও কেন্দ্র করে রাসুল্লাহ জানাজার নামাজ আদায় করেছেন প্রথমে পুরুষেরা আদায় করেছে তারপরে যুবকেরা তারপরে নারীরা তারপরে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা দশজন দশজন করে আপনি দেখেন এক লক্ষ সোয়া লক্ষ লোকজন এই দশজন দশজন করে নামাজ পড়তে গিয়েই তো এক দেড় দিন দুই দিন চলে গিয়েছে এই কারণে রাসুল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন সোমবার রাসুল্লাহ দাফানো হয়েছে বুধবার হইতে পারে বুধবার একেবারে ফজরের পূর্বে গভীর রাত্রে রাসুল্লাহকে দাফন করা হয়েছে কবরের মধ্যে শাহিত করা হয়েছে গভীর রাত্রে রাসুল্লাহকে যখন কবরের মধ্যে শাহিত করা হলো শাহিত করার পরে হজরত বিল্লাল রদি আল্লাহ আনহু বিল্লালের আগে রাসুল্লাহর ওই যে গোলাম শুক্রান শুক্রান কি করলেন রাসুল্লাহ যেই যে একটা চাদর ব্যবহার করতেন ইয়া মেনি একটা চাদর ব্যবহার করতেন হজরত শুক্রান রাদি আল্লাহ আনহু রাসুল্লাহ দাফনের পরে কবরের মধ্যে রাখার পরে রাসুল্লাহর ঘর থেকে দৌড়ে গিয়ে পাশ থেকে ঘরের মধ্যেই তো দাফন হচ্ছে পাশ থেকে দৌড় শেষ হলো দাফন কার শেষ হলো মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলা আয়সা বলতেছেন আনাস কেমনে তুমি সহ্য করলা আমার আয়সার তো সহ্য হচ্ছে না রাসুল্লাহকে কেমনে ওই গত্তের মধ্যে লুকিয়ে দিলা 
দাফনের পরে হজরত বিল্লাল এই হাদিসটা আমি কালকে পাইলাম রাসুল্লাহ একটা সুন্না কবরের উপরে যে আমরা ফাটিছি ফানিসিটি না এটা নিয়ে আমি চিন্তা করতাম এই ফানিসিটার সিস্টেমটা কোথায় থেকে আসলো কালকে রাত্রে পাইলাম হজরত বিল্লাহ রাদি আল্লাহ তালান হো রাসুল্লাহ দাফনের পরে রাসুল্লাহর কবরের উপরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফানি ডালি দিয়েছেন দে নাই আমরা মাটি দেওয়ার পরে ওই যে এখানে আমরা মাটি দে দোয়ানে তুন জখানে এরে কবরের উপরে মাটি দে ফানি দে দে না বিবেক বিবেককে প্রশ্ন করেন আপনার বা আপনার আপনার মা আপনার বাবা আপনার চাচা আপনার দাদি মারা গিয়েছে বাড়ি থেকে কি একটা কলসিও নিতে পারেন না পারেন না ওই যে কবরের কাজে যে এই ওড়া যেটা দিয়ে মাটি কাটে এটা এনে রাখি আর কি কি জানি রেখে খন্দি কুড়াল দামি দামি যে জিনিস আছে জিনিসগুলো ছিল কারো যদি স্বর্ণ হরি যায় কবর খুঁড়ি স্বর্ণ কিংবা আর করিব বার করিব না তা আমরা ওরাই এনে রাখি এন কিনলে ওই কলসি দিয়ে দিয়ে ফানি দেয় এই কারণে কলসি আর কবরস্থান তো আনা যায় না বাড়ির তুন এই লোকটা আপনাকে তিনতলা বাড়ি করে দিল একটা কলসির মালিকও তৈরিতে পারল না এবং এটা এটা বেশি ঘটে বড় লোকদের বেলায় যারা ফসে বলা বড় লোক তিনতলা পাঁচতলা বিল্ডিং এর মালিক কবরস্থান একটা কলসি নিয়ে ফানি দেওয়ার ভাগ্যটা তার জন্য জুটে না আরেকজনের দোকান থেকে জগ এনে ফানি দেন ওই ফানি দিয়ে আরেকজনে ফানি খেয়ে দিয়ে স্থপত করে ঠিক না আরেকজনের আপনি দোকান থেকে জগ আনি ফানি দিবেন কেন আপনার বাবার জন্য কি একটা কলসি আপনার হাতে উঠে না আপনার মায়ের জন্য ঘর থেকে একটা কলসি আপনার হাতে ঢুকে না ওই যে সিলভারের কলসি দেড়শো দুইশো টাকা দাম এই দামি জিনিস কিন্তু এনে নিলে আর আনতে না কইছে কি আনতে না কবরস্থানের জিনিস আর ব্যবহার করতে পারে না তো খন্দা করে কেমনে ব্যবহার করে যে কোদাল দিয়ে কাটছে কোদাল দিতে আপনার হাতে যায় মানুষে আইল কাটি তিন ভাগ করে গেলেন কোদাল দিয়ে এটা যেটা দিয়ে কবর করছে এই কবরের কোদাল দিয়ে তো আপনার আরেকজন জমি কাটিয়ে গেলেন ওই মোড়াইয়ের দাম তো আঁত্রিশটি এই কারণে ইয়ে এনে হসি যোগ ইয়ে নিত না মাটির কলস হলে ইয়ে নিত না ওই সিলভারের কলস আপনি সিলভারের কলস রাখতে দেখছেন না কোনো সময় এই কারণে বাড়িতে কলস আনে না দোকানের তুন আপনি আমি দোকানদারদেরকে বলছি কোনো দোকানদার জগ দিবেন না ফানি দেওয়ার জন্য জগ দি ফানি দেওয়া আরেক বেয়াদবি কলসিত করে পর্যাপ্ত পরিমাণে এটার মাহাত্ম আমি পাই না তবে ফানি দেওয়া এই আমি কালকে বসছি এই কারণে বলতেছি বিষয় ফানি দেওয়ার বিষয়টা আছে স্পষ্ট হজরত বিল্লাল দাফনের পর পানি দিয়েছেন আপনি আপনার যে মারা যাক এখানে বলতেছি কলসি করে ফানি আনবেন আনবেন তো জক টক দিকে অন্যরকম আপনি এনে কি আখিরি দাবান আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লা আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ